এশিয়ান যে অনেক কান্ট্রিগুলো আছে যেটা এই বর্তমান সরকারকে সমর্থন দিয়েছে এবং পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে অনেক রাষ্ট্রই এই সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে তাহলে কি আমরা ধরে নিব যে পশ্চিমা দেশগুলো এই সরকারকে মেনে নিচ্ছে এক্ষেত্রে আপনার এই রেসপন্সটা কি হবে প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা এই সাক্ষাৎকার দেখবেন তাদেরকেও ধন্যবাদ শুভেচ্ছা প্রথমত আপনি যে বিষয়টি বলেছেন যে নির্বাচন নিয়ে যে বিশেষ করে ভারত চীন রাশিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য এশিয়ান কান্ট্রি পাশাপাশি ইউরোপ আমেরিকারও বেশ কিছু দেশ সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে সেই বিষয়টি আপনি বলেছেন যে তারা সরকারকে মেনে নিয়েছে কিনা এই একতরফা নির্বাচন সরকার করার ফলে পরবর্তী পরিস্থিতিটা কি হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকাটা কি হবে কি মেরুকরণ হবে কারা কি বলবে এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আমরা এটা আগেই অনুমান করতে পেরেছি ধরেন নির্বাচনের আগেই তো রাশিয়া মানে আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্যমন্ত্রী যে হাসান মাহমুদ সাহেব কিংবা অন্যান্য মন্ত্রী তাদের চেয়েও অ্যাডভান্স কথাবার্তা আপনার বলেছেন যে আমেরিকা বাংলাদেশে আরব বসন্ত ঘটাতে চায় সরকার পরিবর্তনে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চায় বিরোধীদের উস্কে দিচ্ছে এটা রাশিয়ার ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে বলা হচ্ছে হয়েছিল চীন এবং ভারত তো প্রকাশ্যেই বলা চলে এই সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছিল সেখানে ব্যতিক্রম ছিল বলতে গেলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ আমেরিকার ভূমিকা না যে তারা বরাবরই স্পষ্টভাবে বলছিল যে তারা বাংলাদেশে একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে মতামত প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নেতা বেছে নিবে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ পাবে এবং তারা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য আপনার ভিসা নীতি এবং এই যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে লেলিয়ে ভিন্ন মত দমনের যে একটা নগ্ন চেষ্টা সরকার দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল যেটি আমরা বিরোধী দলের জায়গা থেকে বলে আসছিলাম যে সরকার বাকশাল কায়েম করার জন্য মূলত বিরোধী মত নির্মূলে র্যাবকে ডেথ স্কোয়াডে পরিণত করেছে যেটা আন্তর্জাতিক মিডিয়া এসেছে অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ দলবাজি দল দাস দুর্নীতিবাজ অসৎ এবং একেবারেই দলকারা লোকদেরকে বিভিন্ন উচ্চ পদে বসিয়ে মূলত বিরোধী রাজনীতি নির্মূল করার জন্য ব্যবহার করেছে সেই জায়গা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এই অতি উৎসাহী কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য মানবতা বিরোধী অপরাধ বন্ধ করার জন্য তারা র্যাব এবং এর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের প্রায় পাঁচ সাত মাস আগে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যে যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করবে তাদেরকে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা দিবে না এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যেই সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের আপনার উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী ইভেন আমলারা অনেকে পড়েছেন কিন্তু আমরা নামটি জানি না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটা একটা গোপন পলিসি যে শুধুমাত্র যাকে বিচার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় সে জানবে এখন নির্বাচন হয়ে গিয়েছে এখন পশ্চিমাদের ভূমিকাটা কি হবে নির্বাচন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমাদের যদি আপনি বিবৃতি লক্ষ্য করেন কানাডা অস্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমস্ত দেশই কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলেছে যে এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়নি তারা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চেয়েছিল তারা কিন্তু নির্বাচনের পরের বিবৃতিতেও বলেছে যে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি এখন তারা অনেকে বঙ্গভবনে আপনার সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন মন্ত্রীদেরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন এখন প্রোগ্রামে যাচ্ছেন এটা আমি একটা স্বাভাবিক বিষয় বা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখি কারণ হচ্ছে ধরেন এই সরকার অবৈধ হলেও কিন্তু বা বিনা ভোটের সরকার স্বৈরাচারী কর্তৃত্ববাদী সরকার হলেও কিন্তু তারা আপনার রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে পরিবর্তন করতে না পারি আন্দোলন সংগ্রাম কিংবা নির্বাচনের প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে কাজে অন্যান্য দেশ তো রাষ্ট্র টু রাষ্ট্র কাজ করে যেমন জাতিসংঘ কিন্তু একটা দেশের রাজনৈতিক দল তাদের সাথে কাজ করে না সরকারের সাথে কাজ করে সরকার সামরিক শাসক থাকুক স্বৈরাচার থাকুক কিংবা গণতান্ত্রিক সরকার থাকুক সেই রীতিনীতি এবং নর্মস থেকে পিটার হাস কিংবা পশ্চিমা অন্যান্য রাষ্ট্রদূতরা সরকারকে মানে আপনার নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি জনগণের অধিকার বিশেষ করে ভোটের অধিকার মানবাধিকার নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন আগামী দিনগুলোতে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন 
একই সাথে তারা নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয়নি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিত হয়নি সেটি তারা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন কাজেই এখন আমেরিকা সহ পশ্চিমাদের ভূমিকা কি হয় সেটা আমাদের একটু দেখার বিষয় আমি যদি নরমাল সেন্সেও আপনাদেরকে একটা বিষয় বলি প্রথম হচ্ছে যে এই যে আমরা ভোট দিতে পারছি না আমাদের দেশে গণতন্ত্র নাই ভিন্ন মতে রাজনীতি করার অধিকার সংকুচিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সমস্ত প্রশাসনকে দলীয়করণ করে একটা জাতিকে মোরাললি ধ্বংস করা হচ্ছে শিক্ষকদেরকে বোটচোর বানাচ্ছে শিক্ষকদের চরিত্র ধ্বংস করে তাদেরকে বোটচোর ফ্যাসিবাদের সহযোগী বানিয়ে এই রাষ্ট্রকে একটা নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে আদালতকে দলীয়করণ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিপরা বানাচ্ছে এই সমস্যাটা কিন্তু আমেরিকার না ইউরোপের না সমস্যাটা কিন্তু আমাদের ভুক্তভোগী হচ্ছে এই দেশের জনগণ কাজী এই দেশের জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করার জন্য দেশের মানুষকে সেভ করার জন্য কি পদক্ষেপ নিবে কারণ জনগণ যদি রাস্তায় না নামে জনগণ যদি প্রতিবাদ না করে আল্লাহ যেটা আল্লাহর কোরআন হাদিসেরও যেটা কথা যে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো জাতি এবং সম্প্রদায় নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনের চেষ্টা না করে আল্লাহ পাকও ততক্ষণ পর্যন্ত করে না এবং ওই যেই রকমের আপনার জাতি গোষ্ঠী আল্লাহ তাদের জন্য সেরকম শাসক প্রেরণ করে তো আজকে আমরাও যেভাবে বলা চলে ঠুটো জগন্নাথের ভূমিকায় শুধু দায়সারা ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে যে না এইভাবে দেশ চলতে পারে না দেশে এই হচ্ছে ওই হচ্ছে ঘরে বসে আছি আর ওবায়দুল কাদের যে কথা বলেছেন কথা ঠিক ওই হিন্দি সিনেমা দেখতে দেখতে সরকারকে গালি দিচ্ছি কিংবা আক্ষেপ প্রকাশ করছি বাসে উঠে বাড়িতে গিয়ে বউয়ের সাথে যে না জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি কমে কমে খাবা তো আমরা আমাদের ভূমিকাটা যে আন্দোলনটা করা দরকার রাস্তায় নামা দরকার সরকারকে নাস্তানাবুদ করা দরকার ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালানো সেটি করছি না সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমারা কি করবে তবে তারপরেও আমি মনে করি যে বাংলাদেশ এখন ভৌগোলিক বা জিও পলিটিক্সের জায়গা থেকে অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে সেই জায়গা থেকে আপনার বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক যে পশ্চিমাদের যে প্রভাবের বিস্তারের যে চেষ্টা বিশেষ করে আমেরিকার সেখানে আপনার ইতিমধ্যেই ভারত এতদিন ধরে আমেরিকার হয়ে এই অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণের একটা চেষ্টা করলো ভারত ব্যর্থ হয়েছে ভারতের সাথে সমস্ত প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে একটা খারাপ সম্পর্ক সেই জায়গা থেকে আমেরিকা সহ পশ্চিমারা নিজস্ব পলিসি দিয়ে এখন এই অঞ্চলে তাদের একটা অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করছে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন করাটা তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন কি প্রক্রিয়া করবে কবে করবে সেটা তারা জানে কিন্তু আমার মনে হয় একজন রাজনৈতিক নেত্রী নেতা হিসেবে সচেতন নাগরিক হিসেবে পশ্চিমা কিংবা অন্য কোনো দেশের দিকে চেয়ে না থেকে আমাদের কিছু চেষ্টা করা দরকার আপনার নেতৃত্বাধীন গণ অধিকার পরিষদ সহ প্রায় তেষট্টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের পূর্ব সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই এক তরফা এবং প্রশাসনমূলক নির্বাচন বলে সম্বোধন করেছেন এই নির্বাচনটিকে এবং আপনার বর্জন করেছেন তো এখন তো নির্বাচন হয়ে গেল আপনাদের কথাই সেই এক তরফা বাবল বলি বা ডামি বলি বা প্রশাসনমূলক বলি সেই নির্বাচন তো হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলো এই সংসদ রান করছে এখন এবং অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে এখন আপনাদের আন্দোলনের কৌশলটা আসলে কি হতে যাচ্ছে এটা জনগণ জানতে যাচ্ছে আসলে প্রথমত এই বক্তব্যে কথা বললে দেশের মানুষকে একেবারে বিনম্র চিত্তে মন থেকে একটা ধন্যবাদ জানাতে হয় যে আসলে দেশের মানুষ কতটুকু এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন থাকলে কতটুকু গণতন্ত্রের প্রতি ভালোবাসা থাকলে তারা এই সরকারকে এইভাবে লাল কার্ড দেখাতে পারে যে শতকরা প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ এই সরকারের এই যে সাজানো পাতানো নির্বাচনের খেলা যে আপনারা আমরা অনেকে বলছে ডামি নির্বাচন প্রহসনের নির্বাচন একতরফা নির্বাচন বাকশালের নির্বাচন হ্যাঁ তো সেই নির্বাচন বর্জন করেছে আমরা নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম যে আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি জনগণকে কিভাবে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা যায় তার জন্য বিভিন্ন রাস্তা বের করতে হবে কৌশল আমাদের নিতে হবে তো আমরা জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলাম যে জনগণ যেন এই ভারতের তাবেদারি বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার সরকারের এই একতরফা নির্বাচনকে বৈধতা দিতে ভোট কেন্দ্রে না যায় এই ভোটটা যদি জনগণ প্রত্যাখ্যান করে সেটাও বাংলাদেশের মানুষ তথা বিশ্বে একটা মেসেজ যাবে যে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদকে দেশের বড় একটা জনগোষ্ঠী বর্জন করেছে প্রত্যাখ্যান করছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তো আমরা দেখলাম যে প্রায় আপনার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার যে সমস্ত রিপোর্ট হয়েছে নির্বাচন নিয়ে লাইভ ভিডিও সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া তাতে তারা বলেছে যে দুই থেকে তিন পার্সেন্ট কিংবা সর্বোচ্চ যে পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট অ্যাভারেজ ভোট পড়তে পারে তার মানে প্রায় 
93 ভাগ মানুষ শেখ হাসিনার সরকারের এই পাতানো ডাকাতির নির্বাচনকে বর্জন করেছে এখন এখানে আমাদের একটা শঙ্কা ছিল যে ধরেন এই একটা সরকার চলে তো জনগণের ভ্যাট ট্যাক্সের পয়সা আমার আপনার টাকায় আমি যে যে এই কোটটা পড়ছি এই কোটটা যে তুলা দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই তুলা আমদানিতে সরকার ভ্যাট পেয়েছে সুতা তৈরি হয়েছে রং তৈরি হয়েছে সেই কোম্পানি সরকারকে ভ্যাট দিয়েছে ট্যাক্স দিয়েছে এই বাটনটা তৈরি হয়েছে কিংবা ভালো একটা আপনার শোরুমে যদি এটা বিক্রি হয়ে থাকে সেখান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যাট পাচ্ছে এইভাবে জনগণের টাকায় তো সরকার চলে প্রধানমন্ত্রীর বাসায় পোলাও কুরমা রান্না হয় রাষ্ট্রপতি চিকিৎসা নিতে সিঙ্গাপুর যায় প্লেনে এখানে সেখানে উড়াল দেয় গণভবনে সিস কেকের আয়োজন হয় এগুলো কিন্তু এদেশের কৃষক শ্রমিক প্রত্যেক মানুষের ভ্যাট ট্যাক্সের পয়সায় তো এই পয়সা খরচ করে আপনার যে নির্বাচনটা করেছে সেই নির্বাচনটা জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই জন্য আমরা জনগণকে ধন্যবাদ জানাই প্রত্যাখ্যান করে জনগণ আমাদেরকে মানে সমর্থন দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে যে তারা গণতন্ত্রের পক্ষে আছে কাজে সেই ক্ষেত্রে আমরা তেষট্টিটি রাজনৈতিক দল যারা জনগণের প্রতি এই আহ্বান জানিয়ে ক্যাম্পেইন করেছিলাম এই নির্বাচন বর্জন করেছিলাম তারা এখন আলাপ আলোচনা করছি কিভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আরো কাছাকাছি থেকে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনটাকে ত্বরান্বিত করা যায় এবং এই যে জনগণ যারা এই নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করলো ভোট বর্জন করলো তাদেরকেও কিভাবে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা যায় একই সাথে আন্তর্জাতিক সমর্থন কারণ হচ্ছে সরকার আপনার তার যে প্রোপাগান্ডা মেশিন অপপ্রচারকারী টিম তা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিদেশিদেরকে জঙ্গিবাদ উগ্রবাদের কথা বলে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে নানানভাবে বিভ্রান্ত করেছে এই সমস্ত বিষয়ে একটা সঠিক তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের জনগণের প্রত্যাশাটা চাওয়াটা কিভাবে আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করা যায় আমাদের পক্ষে সেই চেষ্টাও চালানো হচ্ছে এবং যথাসময়ে যথা উপযুক্ত কর্মসূচি নিয়ে আপনি দেখবেন তেষট্টিটি দলই রাজপথে আছে এবং এই তেষট্টিটি জনগণের সাথে এই নির্বাচনকারী ভোট বর্জনকারী জনগণও রাস্তায় আছে আমরা ভেরি রিসেন্টলি একটা নিউজ দেখতে পেলাম সেটি হচ্ছে যে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তহিদ হোসেন সম্প্রীতি এক সম্প্রতি একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে ভারত এদেশের বিভিন্ন নিয়োগ এবং প্রার্থীতে হস্তক্ষেপ করে এটা নিশ্চয় আমি শিওর আপনিও এটা নিউজটা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে আসলে বাংলাদেশের এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থানটাকে আপনি কিভাবে লক্ষ্য করছেন এবং আপনি এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করবেন প্রথমে বিশেষ করে আপনি যেই নিউজটির কথা বলেছেন সেটি চাইলে যারা দর্শক আমাদেরকে বলতে দেখছেন আপনার দর্শকটা তারাও কিন্তু বাংলা আউটলুক নামক একটি পোর্টাল পত্রিকা তারা এই সাক্ষাৎকার নিয়েছে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তহিদ হোসেনের সেখানে তিনি এই কথাটি বলেছেন তারা পরে দেখতে পারেন পরে নিতে পারেন সেখানে আরো কিছু কথা বলেছেন যদিও এই সরকারের একেবারে কোর পররাষ্ট্র অর্থ তো একটা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেই পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন কাজে তিনি বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে কাছ থেকে দেখেছেন তো আমরা রাজনৈতিকভাবে যখন বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতিতে ভারতের এই যে বাংলাদেশে যে আগ্রাসী নীতি এবং বাংলাদেশকে যে চুষে খাওয়া জোকের মতো এটি নিয়ে যখন বক্তব্য দিয়ে আসছিলাম প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলাম এবং আমরা একটা ন্যায্যতার প্রশ্ন তুলে আমরা বারবার বলছিলাম যে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক হতে হবে দুদেশের জনগণের চাওয়া পাওয়ার ভিত্তিতে দুদেশের জনগণের অধিকার এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে কোন একটি দেশ আরেকটি দেশের উপরে দাদাগিরি করবে যেটা আপনার মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজু ভারত ইন্ডিকেট করে বলেছে আমরা ছোট হতে পারি কিন্তু আমাদেরকে ধমক দেওয়ার লাইসেন্স আমরা কাউকে দেয়নি তো আমরাও মনে করি যে বাংলাদেশ ছোট রাষ্ট্র হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমরা অধিকার কাউকে দেয়নি কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আওয়ামী লীগ সরকার পনেরো বছরে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে কার্যত বিক্রি করে দিয়েছে যে আজকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আমরা আছি কিন্তু এই রাষ্ট্রের সরকার এই রাষ্ট্রের প্রশাসন এই রাষ্ট্রের গণমাধ্যম চালায় ভারতীয় এজেন্টরা এখন আপনি বলতে হবে তাহলে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে কি চালায় র চালায় অমুখে চালায় ভারতীয়রা চালায় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এবং ভারতীয় এই যে আপনার যারা আধিপত্যবাদ এদেশে চালাতে চায় তারা এদেশে বিভিন্ন সেক্টরে এজেন্ট তৈরি করেছে দালাল তৈরি করেছে আঞ্চলিক ভাষায় খোলামেলা বললে এবং আমি রাজনৈতিক লোক হিসেবে আমি যেটা মনে করি ভারতের যে আগ্রাসী পলিসি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রয়ের যে পলিসি তারা ক্যানাডাতে আপনার এই আপনার আপনার খালিস্তান পন্থী নেতাকে হত্যা করে ক্যানাডাতে চিন্তা করেন 
এবং আরো কয়েকটি দেশে তারা এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল খালিস্তানপন্থী বা ইভেন ভারতের এই সেভেন সিস্টার্সের যারা স্বাধীনতার দাবিতে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করেছে তাদের অনেককে হত্যা করেছে ইভেন বাংলাদেশের যে ঐতিহাসিক যে ঘটনা এবং আমাদের যে রক্তক্ষরণ ইতিহাসের যে কলঙ্কিত অধ্যায় উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা একাশি সালে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা দু সালের বিডিআর বিদ্রোহের নামে আমাদের সামরিক বাহিনীকে পঙ্গ করার জন্য দক্ষ মেধাবী চৌখোস অফিসারদেরকে হত্যা করা এর পেছনেও ভারতের সরাসরি একেবারে অংশগ্রহণ রয়েছে মদত রয়েছে এটিও রাজনৈতিকভাবে যারা সচেতন তারা জানে এবং মনে করে তো সেই জায়গা থেকে পররাষ্ট্র সচিব যে কথাটি বলেছিলেন যে দেশের প্রার্থীতা এবং নিয়োগে ভারতের আপনার প্রভাব থাকে হস্তক্ষেপ থাকে এটা আপনাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে যে আপনারা একজন পররাষ্ট্র সচিবের মুখ থেকে আপনারা শুনেছেন কিন্তু আমরা এটা বাংলাদেশের যারা একটু রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করে সচেতন তারা একেবারেই স্পষ্ট তো জানে যে স্বাধীনতা থেকেই বিশেষ করে স্বাধীনতার পরপরই তারা চেয়েছিল বাংলাদেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ মুজিবুর রহমান কে দিয়ে যেটি যখন পারছিলেন না তখনই তাকে হত্যার এই মিশন তারা আপনার করেছিলেন জিয়াউর রহমান যখন বাংলাদেশকে ইসলামী মূল্যবোধ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আলোকে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আবার সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছিলেন জিয়াকেও তারা হত্যা করবো এবং এরশাদকে দিয়ে আট বছর বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে আপনার রুদ্ধ করে একটা সামরিক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালালো এটা এটি ভারত করেছে ইভেন এখন এই যে আওয়ামী লীগকে যে আপনার পনেরো বছর ক্ষমতায় রেখেছে এটাও কিন্তু ভারত রেখেছে ইভেন ওয়ান ইলেভেন যে ঘটেছে এটাও কিন্তু ভারত করেছে ভারতের স্বার্থের জন্য তো কাজী এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে ভারতের সমর্থনে যদি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ না পায় তাহলে তো সামরিক বাহিনীতে তো তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না ভারতের সমর্থনে যদি ভারতের প্রভাব যদি পুলিশ বাহিনীতে না থাকে তাহলে তো তারা যে বিভিন্ন অঘটন ঘটাবে মন্দিরে আপনার আপনার কি বলে এই দুর্গার হাতে গদা রেখে কোরআন রেখে বিভিন্ন ধরনের অঘটন ঘটাবে কিন্তু ঘটাতে পারবে না ভারতের যদি গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে এই কথিত সাম্প্রদায়িকতা উগ্রবাদ সংখ্যালঘুদের উপরে হামলার নাটক করে সে তো গণমাধ্যম প্রচার প্রচারণা আন্দোলন সংগ্রামের ভাইপ তৈরি করতে পারবে না কাজী ভারতের সর্ব সেক্টরে শুধু প্রার্থীতা এবং নিয়োগে না সমস্ত সেক্টর আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের আইটি সেক্টর ভারতের দখলে আমাদের অর্থনীতি ভারত একটা একশো বিশ থেকে তিরিশ কোটি জনসংখ্যা একটা বৃহৎ দেশ কিন্তু তাদের চতুর্থ রপ্তানির বাজার হচ্ছে বাংলাদেশ তাহলে চিন্তা করেন যে বাংলাদেশকে কিভাবে তারা চুষে নিচ্ছে আর বিপরীত দিকে আমাদের টেলিভিশনটাও ভারত চলে না এবং এই সরকারের মন্ত্রীরা যেভাবে ব্যক্তিত্বহীনভাবে দালাল চাটুকারিতা এরা সবচেয়ে দেশদ্রোহী আমি মনে করি যে এদেরকে ক্রোসফায়ার দেওয়া উচিত এরা ওই বামপন্থীদের ভাষায় শ্রেণী শত্রু এরা জাতি শত্রু এরা গণশত্রু যে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিয়ে আজকে বলছে যে ভারতবর্ষের সরকারকে আমরা বলেছি শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে হবে ভারতের স্বার্থে বাংলাদেশের উন্নয়ন মানে ভারতের উন্নয়ন ভারতের উন্নয়ন মানে বাংলাদেশের উন্নয়ন ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আবার এছাড়া যে নানান ধরনের কথাবার্তা রেটরিক সেগুলো তো আপনি শুনেছেন এরা রাজনীতিবিদ না এরা দেশদ্রোহী এরা গণশত্রু এরা জাতি শত্রু এরা শ্রেণী শত্রু কাজী সেক্ষেত্রে এটা বলছি যে এই সরকার যে ভারতের দালালি করছে নগ্নভাবে এবং এরা যে লেন্দুপ দর্জির ভূমিকায় সেটি সমগ্র দেশের মানুষ এবং আমাদের প্রবাসী যারা দেশের বাইরে থাকে আমার অনেকের সাথে কথা হয় তারা অনেক উপলব্ধি করতে পারছে এবং তারা অনেকে বলছে যে ভাই এখানে মোহাম্মদ মৈজুর মতো আমাদের একজন নেতা দরকার যে ভারতীয় আধিপত্যবাদ হটাও আন্দোলন করার জন্য তো সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি আজকে ভারত যেভাবে বাংলাদেশে এই আধিপত্য বিস্তার এই আগ্রাসন চালাচ্ছে এটা ভারতের জন্য মঙ্গলজনক হবে না এবং আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তো আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে এবং ভারত এই আধিপত্যর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে একই সাথে ভারতীয় বেশ কিছু গণমাধ্যমেও লেখালেখি হচ্ছে যে ভারত যেভাবে বাংলাদেশে একটা একদলীয় শাসনের সমর্থন দিচ্ছে সেটা ভারত যে এই সিকিউরিটি কনসার্ন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে তারা এই আওয়ামী লীগ সরকারকে বিনা ভোটের সরকারকে একটা ফ্যাসিস্ট সরকার অজনপ্রিয় জনসমর্থনহীন সরকার ক্ষমতায় রাখতে চায় যে কোনো সময় যদি এখানে একটা অভ্যুত্থান হয় সেটা ভারতের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে তো সেই জায়গা থেকে আমি ভারতেরও যারা পলিসি মেকার নীতি নির্ধারণী তাদেরকেও আহ্বান জানাতে চাই আপনারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক করেন প্রত্যেকটা মানুষের 
চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে দুই দেশের মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে এই যে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করুন অসম বাণিজ্য নীতি এটা দূর করুন এবং বাংলাদেশের যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে শুরু করে এই যে প্রশাসনে হস্তক্ষেপ সামরিক বাহিনীতে হস্তক্ষেপ পুলিশ বাহিনীতে হস্তক্ষেপ ডিজিএফআই হস্তক্ষেপ এনএসআইতে হস্তক্ষেপ গণমাধ্যমে হস্তক্ষেপ শিক্ষা ব্যবস্থা হস্তক্ষেপ আজকে শিক্ষার যদি বইগুলো দেখেন কিভাবে আপনার এন্টি ইসলামিস্ট চিন্তা ভাবনা ধর্ম বিদ্বেষী মনোভাব সূক্ষ্মভাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমাদের মন্ত্রীরা যেমন বলছে যে আমি ইসকনের সদস্য তারা আপনার অসাম্প্রদায়িকতা দেখাতে গিয়ে নিজেরা নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক অবস্থান নিচ্ছে যেগুলো কোনো ধর্ম এইভাবে সমর্থন করে তাহলে আমরা ইসলাম ধর্মের লোক হিসেবে আমাদের ধর্ম বলে সহনশীল হতে পরমত সহিষ্ণুতার কথা বলে সকলের সাথে সম্প্রীতির কথা বলে ঐক্যের কথা বলে তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই বাস করে একটা অসাধারণ মেল বন্ধন এদেশের বিভিন্ন ধর্ম শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে রয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য এখানে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করা হয় সাম্প্রদায়িকতার নাটক করা হয় বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে দেখানো হয় এবং সেখানে সরকারি এজেন্সি বলেন নেতারা বলেন বুদ্ধিজীবী বলেন অনেকে জড়িত থাকে সেই জায়গা থেকে আমি এদেশের এই সমস্ত ভারতীয় দালালদেরকেও চিহ্নিত করার এখন সময় এসেছে জনগণের প্রতি আহ্বান জানাবো ভারতীয় নীতি নির্ধারণ পলিসি মেকারদেরকে বলবো এক তরফা বাংলাদেশের একটা দলকে সমর্থন দিয়ে আপনারা বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং গণমানুষের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে জনগণের পাশে থাকুন আপনাদের জন্য ভালো হবে আমাদের জন্য ভালো হবে ভারতের মতো একটা জায়ান প্রতিবেশী দেশের সাথে আমরাও চাই না বাংলাদেশের একটা বৈপরীত সম্পর্ক থাকুক আমরাও একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই তবে সেটা আমাদের জাতিসত্তার কথা বিসর্জন দিয়ে আমাদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আমাদের দেশকে বিক্রি করে আমরাও করব না এবং আপনারাও করবেন না কাজেই সম্পর্কটা নৈতিক ন্যায্যতার জায়গা থেকে আপনারা উপলব্ধি করবেন এটি আমাদের ভারতের আপনি যেটা বলছেন আসলে যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র আমরা এর মধ্যে লক্ষ্য করেছি বেশ কয়েকজন এমপি প্রার্থী তারা কিন্তু বলেছেন যে আমি শেখ হাসিনার প্রার্থী আমি ভারতের প্রার্থী এ বিষয়ে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ভারত বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করছে আপনি কি আসলে এর পেছনে সবকিছুর পেছনে ভারতের সুদূর প্রসারী কোনো পরিকল্পনা আছে বলে মনে করেন আমার যে বলতে পারেন রাইজিং পলিটিক্যাল লিডার এবং একটা রাইজিং অর্গানাইজেশন লিড করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে বসে বাংলাদেশকে তারা কিভাবে দেখে বাংলাদেশের সম্পর্ককে অন্য দেশের সাথে কিভাবে মূল্যায়ন করে সেই দিক থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা ঠিক যে ভারত উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধে আমাদেরকে একটা ব্যাপক সহযোগিতা করেছিল এটা ট্রু এইটা আমাদের দেশে খুব গ্লোরিফাই করা হয় মহিমান্বিত করা হয় কিন্তু এর বিপরীত দিকের চিত্রটা আমাদের দেশে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা বলে না টেলিভিশনে প্রচার হয় না পত্র পত্রিকায় লেখা হয় না কারণ এটা একটা একতরফা ভাবে দেখানো হয় এটা একটা ইন্ডিয়ান হেজিমনি কিরকম যেমন ধরেন ভারত বাংলাদেশকে কেন সহযোগিতা করলো আপনার আমরা যেটা বলছি যে আমাদের এক দেড় কোটি শরণার্থীকে জায়গা দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল আমাদের স্বাধীন হতে এটা কি ভারত উদারতার জায়গা থেকে করেছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য করেছিল বাস্তবতা সেটা কিন্তু না ভারত এবং পাকিস্তান একটা চির শত্রু বৈরী রাষ্ট্র সেই উনিশশো সালের পর থেকে কাশ্মীর নিয়ে তাদের সমস্যা চায়নার সাথে ভারতের সমস্যা কাজে ভারত চেয়েছিল তার চির শত্রু এবং তার বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভেঙে খান খান করতে পাকিস্তানকে দুর্বল করতে সেই কারণেই পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করার জন্য ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল প্যাট্রোনাইজ করেছিল তো সেই জায়গা থেকে এটা কিন্তু আমাদের মানুষকে ভাবতে হবে বলতে হবে ইন্ডিয়ান হেজিমনির মধ্যে আমাদের পড়লে চলবে না ভুলে গেলে চলবে না যে ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে একটা উইন উইন পজিশন থেকে সেই জায়গা থেকে আপনি যেটা বলছিলেন যে নির্বাচনে চিন্তা করতে পারেন এরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হিসেবে আইন প্রণেতা তারা নিজেদেরকে দাবি করে যে আমি ভারতের প্রার্থী আমি হারতে আসিনি তার মানে তারা জানে যে ভারতের প্রার্থী হলে এখানে হেরে না তাদের জয় নিশ্চিত প্রশাসন রাজনৈতিক মহল সরকার বিরোধী দল সবাই তাদেরকে সমীহ করে তো সেই জায়গা থেকে তারা নিজেদেরকে এইভাবে ওপেনলি লেন্দুর দর্জির ভূমিকা অবতীর্ণ করে এবং এটা আওয়ামী লীগের পনেরো বছরে এটা সবচেয়ে বেশি হয়েছে ধরেন বিভিন্ন দেশে প্রো আমেরিকান প্রো চাইনিজ প্রো রাশিয়ান প্রতি কিছু লোকজন থাকে সেটা রাজনৈতিক মহল থেকে কেউ এইভাবে ওপেনলি এক্সপ্রেস করে না আওয়ামী লীগ যেভাবে নিজেদেরকে একেবারে ভারতের দালাল হিসেবে তুলে ধরে স্বয়ং আমাদের প্রধানমন্ত্রী আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে 
সম্ভবত পনেরো বা সতেরো সালের দিকে বলেছিল ভারত সফর শেষে যে ভারতকে যা দিয়েছে আজীবন মনে রাখবে এবং তিনি তার বক্তব্য বলছিলেন যে দু সালে ভারতের সাথে গ্যাস বিক্রির চুক্তিতে রাজি হইনি বিদায় আমি ক্ষমতা আসতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এখন গ্যাস আপনার তেল সহ অনেক কিছু ভারতকে দিয়েছে যে কারণে ভারত তাকে পনেরো বছর ধরে ক্ষমতা রাখছে তো সেই জায়গা থেকে আমরা যদি শুনেছি যে এই নির্বাচনে নাকি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র নির্ধারিত তাদের আপনার সিলেক্টেড চল্লিশ জন প্রার্থী তারা এই নির্বাচনে দিয়েছে সেটা জাতীয় পার্টিতে আছে দু একজন বাকি তা আওয়ামী লীগে আছে তো সেই দিক থেকে আমার ধারণা যেহেতু নির্বাচনে প্রার্থীও ছিল নিশ্চয়ই মন্ত্রিসভায় দু চারজন আছে দু একজনের তো কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় যে তারা বাংলাদেশের মন্ত্রী না তারা ভারতের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মন্ত্রিসভায় নিয়োগ পেছেন এবং সেইভাবে কথা বলছেন তো কাজেই সেক্ষেত্রে এই ভারতের আগ্রাসন এবং আধিপত্যের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে এবং এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে হ্যাঁ আমাদের অনেককে বঙ্গবন্ধু কিংবা জিয়ার মতো পরিণত হতে পারে সেটা জেনেও একজন নাগরিক হিসেবে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে আমরা ইসলামী মূল্যবোধেও যারা বিশ্বাস করি আমরা জানি যে দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ কাজে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবাদ করা আন্দোলন সংগ্রাম করা এই ফ্যাসিস্ট এই বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করা আমি মনে করি একটা ইমানের অঙ্গ কাজে সেই জায়গা থেকে এই ভারতীয় তাবেদারদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবে আপনারা আন্দোলন সংগ্রাম করছেন বেসিক্যালি গণতন্ত্র ভোটাধিকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের জন্য যেটা হয়ে গেছে যদিও বাট তারপর আপনারা চাচ্ছেন যে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামীতে যাতে একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এবং অ্যাকসেপ্টেন্সি অ্যাকসেপ্টেবল একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পার্টিসিপেটরি ইলেকশন কিন্তু এই যে ভেরি রিসেন্টলি আমরা লক্ষ্য করছি যে বাজারে প্রত্যেকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এই ঊর্ধ্বগতির কারণে জনগণের কিন্তু নাবিশ্বাস কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এই যে যে তেষট্টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করলো কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন একটি রাজনৈতিক দল এই দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ রাজপথ নামেনি কিন্তু আপনার কেন রাজপথ নামছেন না এখন দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ এটা আপনার সাথে আপনারা একমত যে আসলে দ্রব্য মূল্যর যে ঊর্ধ্বগতি এটা বলতে গেলে যে সরকার তো বিনা ভোটে নির্বাচন করেছে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে তাদের মনে ফাগুন বাজারে আগুন এবং এই আগুনে যে মানুষ পুড়ছে মানুষ যে না খেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে এই যে তাদের কিন্তু উপলব্ধি করার সক্ষমতা নেই কারণ তারা প্রত্যেকে যারা ধরেন এই পনেরো বছরে এমপি মন্ত্রী হয়েছেন শেখ হাসিনার একটা গুণ ভালো আছে যে তিনি সবাইকে খাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছেন সুযোগ করে দিয়েছেন মানে যে তুমি খাও এখান থেকে বানরের মতো তুমি খাও এখান থেকে তুমি খাও এই রাস্তা থেকে তুমি খাও এই রাস্তা থেকে এইভাবে একটা লুটপাটের সুযোগ করে দিয়েছেন বিভিন্ন জনকে এই পনেরো বছরে তিনটা তো সংসদ নির্বাচন ছিল না হলে অন্তত ধরেন ছয়শ জনকে তিনি এমপি বানিয়েছেন না হলে অন্তত আপনার এই তিন সরকারের মন্ত্রিসভায় মিনিমাম দেড় থেকে দুইশো জনকে তিনি মন্ত্রী বানিয়েছেন তো এই লুটপাট এবং টাকা পয়সা এক একজন এমপি মন্ত্রী যা কামিয়েছেন তারা তো একা খান নাই তাদের আশপাশে যারা ছিল তাদেরকেও দিয়েছে তো কাজে এই দ্রব্যমূল্য চালের দাম আপনার মোটা চাল ষাট টাকা হোক আর পঁয়ষট্টি টাকা হোক ওইটা তাদের কিছু আসে দেয় না আলু ভরা মৌসুমে সত্তর টাকা হোক আর আশি টাকা হোক ওইটা তাদের কাছে কিছু না পাঙ্গাস মাছ তেলাপিয়া মাছ তারা খায় না কাজেই পাঙ্গাস এবং তেলাপিয়া সাড়ে তিনশো টাকা হোক আর চারশো টাকা হোক ওইটা আওয়ামী লীগের এই লুটেরাদের কাছে এই বিনা ভোটের ডাকাতদের কাছে কিছুই না জনগণের কাছে অনেক কিছু যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে এইটুকু বলতে পারি যে বাজার করতে এখন আমার নিজেরই হিমশিম খেতে হচ্ছে যে সপ্তাহে দুইবার বাজার করা লাগে তারপরে একবার বাজারে পাঠালে টাকা দিয়ে হিসেব কিচেপ করলেও আপনার পাঁচটা আইটেম আনতে দিলে দেখা যায় দুইটা আনতে পারে না সাতটা আইটেম দিলে দুইটা আনতে পারে না এরকম একটা অবস্থা তো আমি নিজের দিক থেকে উপলব্ধি করতে পারি যে সাধারণ মানুষ যারা আপনার ডেইলি পাঁচশো টাকা ইনকাম করে পাঁচশো টাকা ইনকাম করলে তিরিশ দিনে তার আয় হয় পনেরো হাজার টাকা সাতশো টাকা আয় করলে তার ইনকাম একুশ হাজার টাকা পে চিন্তা করেন ঢাকা শহরে একটা মানুষের ন্যূনতম তিন সেটের বাসা করায় থাকতে লাগে দশ হাজার টাকা আট হাজার টাকা বারো হাজার পনেরো হাজার টাকা এই মানুষ খাবে কি কিন্তু দেখেন সরকারের এটি নিয়ে কোনো প্ল্যান পরিকল্পনা নাই এটি নিয়ে তারা ভাবে না এবং আপনার সাথে আমি একমত যে রাজনৈতিক দল আমরাও এই বিষয়গুলো প্রপারলি অ্যাড্রেস করছি না কিন্তু আমি নিজের এইটুকু বলতে পারবো যে গণ অধিকারের যদি বিগত ছয় মাসের প্রোগ্রামগুলো আপনি দেখেন বিগত ছয় মাস তো আন্দোলন সংগ্রামের একটা পিক আওয়ার একটা ক্লাইম্যাক্স এর মতো অবস্থায় ছিল যে অনেকেই ভাবছে যে যে কোনো সময় সরকার পরে যাবে একটা নতুন সরকার গঠিত হবে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে এরকম যে এই য
বাজার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম একবার বাড়াচ্ছে আর কমছে না দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তো সরকার পরিবর্তন না হলে এগুলোর পরিবর্তন হবে না আমরা যতই আন্দোলন করি প্রোগ্রাম করি মানব বন্ধন করি সেই জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর একটা মূল কনসেন্ট্রেশন ছিল যে এই সরকারের পদত্যাগ এই সরকারের পদত্যাগ হলে নতুন সরকার গঠিত হবে নতুন ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সিন্ডিকেট ভেঙে যাবে লুটেরাদেরকে ফাঁসিতে লটকানো হবে লুটেরাদেরকে আইনের রশিতে লটকানো হবে তাদেরকে এই লুটপাটের জন্য আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হবে দেশের আপনার অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দূর হবে বিদেশ থেকে টাকা পাচার এটা ফিরিয়ে আনা হবে কাজেই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অন্যরকম তৈরি হবে এবং মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে তো সেই জায়গা থেকে আপনার সরকার পরিবর্তনটা মুখ্য ছিল তবে তারপরেও বিশেষ করে আমি তো দেখেছি যে প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে ইভেন গণ অধিকার পরিষদ বেশ কিছু প্রোগ্রাম করেছে তবে এখন আমি মনে করি যে রাজনৈতিক দলগুলোর অবশ্যই আজকে এই যে আমরা গণতন্ত্র সুষ্ঠু নির্বাচন নাগরিক অধিকার ভোটের অধিকার এইগুলোর পাশাপাশি জনগণের সরাসরি যেটা জনগণকে হিট করতেছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের দুঃখ দুর্দশা আজকে প্রত্যেকটা জেলা উপজেলায় বাজার পর্যায়ে যদি যান বাজার সিন্ডিকেট এই সবজি বাজার মুরগির বাজার ট্রাক স্ট্যান্ড অটো স্ট্যান্ড থেকে চাঁদাবাজি আপনার জোর জবরদস্তি করে মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায় আপনি একটা বাড়ি করতে যাবেন সেখানে দেখা যায় যুবলীগ নেতার কাছ থেকে আপনার রড কিনতে হচ্ছে সেটাও দুই নম্বর আপনি বাড়ি করবেন মাটি ভরাট করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার কাছ থেকে মাটি আনতে হচ্ছে আপনি বাড়ি করবেন আওয়ামী লীগ নেতাকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিতে হচ্ছে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দুই চার পাঁচ হাজার টাকা না কোটি টাকার বাড়ি করলে তাদেরকে লাখ টাকা দিতে হয় দশ বিশ টাকা তো এইভাবে আজকে এই লুটপাট চাঁদাবাজি এবং দুর্বৃত্তের ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে মানুষের জনজীবন একটা নাবিশ্বাস তো এই জনগণকে এটা বুঝতে হবে রিয়ালাইজ করতে হবে এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ধারাবাহিক প্রতিবাদের পাশাপাশি এবং যখন যেখানে প্রতিবাদ হয় আমি একটা কথা আমার নেতাকর্মীদেরকে বলেছি যে আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল যারাই করুক বাম করুক ডান করুক ওইটা আমাদের মিছিল আমাদের প্রতিবাদ কারণ এই জালিমদেরকে হটানোই আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য মিশন ভীষণ প্যাশন তো সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি আজকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনসম্পৃক্তি ইস্যু নিয়ে যারাই প্রোগ্রাম করব প্রেস ক্লাবে পল্টন মোড়ে বিজয়নগর পানি ট্যাঙ্কের সামনে যে কোনো রাস্তায় যেখানে সেখানে জনগণের উচিত সম্পৃক্ত হওয়া যেন সরকারকে একটা মেসেজ দেওয়া যায় কারণ ধরেন আজকে পল্টন মোড়ে একটা ছোট দলই বা আপনি ব্যক্তি একটা প্রোগ্রামে ডাক দিলেন আপনার সাথে যদি জনগণ দাঁড়িয়ে যায় তখন সরকার কিন্তু একটা চাপে পড়বে যে না জনগণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশা হারা জনগণ প্রতিবাদ করছে সরকারও কিন্তু তার পলিসি পরিবর্তনে বাধ্য হবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ বোধ হয় অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছে